we just have a very short time like within the three years of my stay in FOM but truly indeed there may be lots of um, bolchakan <laughs> uh, pagtatalo and, but there will never be a dull moment with Paolo I, I assume you agree with that so in line with this may we start our impromptu eulogy um May call on um, Auntie Malu Galapia to give us. <laughs> okay, then um, would like to um, would like to call on Auntie Angie. I'm sorry. <laughs> Paulo is too soon. Actually, Paulo is um, siya yung taong ayaw niya tayong malungkot. Gusto niya masaya. Kahit nasasaktan na siya, hindi niya pinapakita. So ngayon, uh, Paolo, salamat sa buhay mo. No more emotional pain. No more pain. Hindi ko alam kung narihanin mo to. Sorry kasi. Nagtampo ka sa akin. Tinawagan mo ko. Hindi kita nayakap bago ko. Bago ko mong inasante na yan. Sabi niya, 
Diba di mo ko hinagapon? Awin na ako, balis na ako eh. Sabi ko, ang drama mo naman. Kahit na hinihintay ko yung yakap mo. On that Sunday, ayaw pa niya akong pauwiin. Sabi niya, ati, stay ka pa. Sabi ko, late na ako, curfew ko na. Hindi pa, 30 minutes pa. Siguro kung alam lang natin, no, if we are aware sa mga nangyayari, siguro lahat ng mga paglalambing niya sa atin, lahat ng pangungulit niya sa atin, siguro naibigay natin, no? But, salamat sa buhay niya kasi sa aming mga pag-uusap, sa pagtawag niya, sa phone, kahit nasa Pinas niya siya, I thank God sa buhay niya dahil nire-report niya lahat kung ano yung nangyayari sa kanya. Thank you so much, Pao, for uh, sa pagtrato mo sa akin na ako lang yung inahayaan mong pwedeng magalit sa'yo. Gusto ko lang i-share si Paolo nung kami ay uh, nagsasama noon. Lagi kaming lumalabas noon. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, Pao, bakit eh, hindi ka ba nahihiya na kami ang kasama mo? Bakit kami ang kasama mo kaysa sa mga barkada mo? Ang sabi niya sa akin, kasi pag halimbawa napunta kami sa mungkok, hindi siya nahihiya. Hindi ako nahihiya at eh, pinapakilala niya kami sa mga barkada niya. At sabi niya sa akin, ate mas mahal, mas gusto kong kayo ang makasama ko kaysa sa mga barkada ko. At hindi ko kayo ikinakahiya. At ang pagtingin ko sa inyo, kung akala nyo ang tingin nyo sa sarili nyo is mababa, hindi ang pagtingin ko sa inyo. Ang tingin ko sa inyo, mataas. That's why, truly that Paolo is so humble. So, thank you so much sa buhay mo, Paolo. Mamimiss kita, promise. Ayun, thank you so much. I love you. Thank you so much for that. Actually, um, 10 minutes after nag-give up siya ng mga doctor from reviving him, tumawag si, Ku si Mike kay Kuya at sinabi niyang something happened to Paolo. And Kuya called me immediately. Ko, tatawagan ko si Michael. Sobrang masamang balita. Kinausap ko si Mike. Sabi niya ate si Pao. <laughs> Sabi ko bakit di siya lumaban. <laughs> Mayroon pa siya sasabihin sa akin. Marami siya kinasabi. Sorry ate, sorry ate. <laughs> Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na sabihin yun. Kasi na tumawag siya sa akin. That was July 23. <laughs> Kasi ako, mag-start na yung service ng AM. Sabi niya, ate, may sasabihin ako sa'yo. <laughs> Sorry, ate, mahal na mahal kita. <laughs> Sabi ko sa kanya, pa, call back mo ako umayang hapon. Pauti, he called me many times. <laughs> Pero hindi ko siya nasagot kasi service pa yun. And then last week lang, sabi niya sa akin, Ate Alice, yung pagkahaba na Alice. Sabi niya sa akin, yes, Pao, sabi ko ganun. Tapos kasama ko naman amo ko. Sabi ko po, kasama ko amo ko. Tapos yung last na yun, na nag-message siya, Ate, Ate, sabi niya, may alipi ka. Paolo, at si Paolo, sa totoo lang, he is very open to us. At 
alam naman natin dito sa Fisher Soup, man. Tapos sabi ko, Bunso, in-screenshot ko yung laman ng Alipay ko. Sinend ko sa kanya. Alam mo, kilala ko si Paolo. Pag alam niyang konti na hindi na siya mag-aas na ipadala sa kanya. Pero that time, talaga ko sinabi niya, ate, 100 pesos na rin yan. <laughs> sabi ko sa kanya, anong gawin ko? Sabi niya, isend mo sa number ko tulad ng dati. Tapos sabi ko, sige, pag-send ko sa kanya, sabi niya sa akin, Thank you, ate. Salamat for understanding me always. I love you. That was his last I love you to me na hindi ako nag-reply ng I love you to. <laughs> Ang sabi ko sa kanya, punso na sa devotion ako. <laughs> hindi natin alam. Hindi natin alam ang buhay natin. Kaya <laughs> parang that time sabi ko sa sarili ko. <laughs> Hindi ko sasayangin ang bawat oras na natitira ako sa mga bagay na hindi po nakakapagbigay ng mabuti sa kapwa. Kaya umiyak ako. Sabi ko sa kanya, habang gabi-gabi, sabi ko sa kanya, Paupo, sana magpakita ka sa panaginip ko. Ituloy mo yung nasabihin mo sa akin. Yun na pala yung last na mga salita niya sa akin. Marami siyang gustong sabihin. Hindi ko maintindihan kung bakit siya laging nagsasuri sa akin. Pero mahal ko siya. Mahal na mahal ka namin, Pao. Sa tuwing naglalambing si Paolo, ate, gusto ko ng chicken doon sa McDonald's. Gusto ko ng sala doon sa McDonald's. Kahit minsan, Short ako sa allowance ko. Talagang gumagawa ako ng way kasi minsan lang si Paolo nag-aas. Minsan lang si Paolo naglalambing ng ganyan. Pero nung time na, na malapit na siyang bumalik kay Lord, marami sa atin ang hindi nagre-respond sa kanya. Dahil sa kabisihan natin sa ating mga amo. Pero whatever it is, Pao, you will always remain in our hearts. Hindi ko kakalimutan yung sinabi mo sa akin na kahit ganito ang tingin minsan ng tao sa akin, sinabihan niya ako, ate, alam mo yung isang bagay na hindi ko malimutan sa'yo ay yung bagay na lagi mo akong nire-remind na be gentle sa mga members na tinuturuan mo. Yung bagay na ang puso ko, ang gagamitin ko, hindi ang karunungan ko. Kaya nagulat ako nung time na yun, nung sinabi niya yun sa akin, sabi ko, salamat Lord kasi kahit pa paano na appreciate niya yung mga ina-advise ko sa kanya. I love you, Pao. I love you. Alam namin na kasama mo na si Lord ngayon. Kaya fly high, Pao. And we love you so much. Mami-miss ka namin. Thank you so much, Ate Al.